Rapture tuko na na studio za Times FM Radio time hii hapa na mchongo ni mmoja tu kitu ambacho sasa hivi kila kona ya Tanzania kinazungumzwa hakuna yani hakuna mpenda burudani ambaye haizungumzi album ya Rapture to the top volume 2 hatari yani kuna mawe mdani mpaka mwenyewe nikasema mm. aya ndio yale ambayo tulikaa tuka, tukasema mimi tuanze upya maana unajua kuna mawe waga hapo alafu upepo unasema tusiyatoe mm. yaki toka yale <laughs> Taelewa. Ah, taelewa. Tukasabia na kuambia katika mpango mzuri katika katika upande wa sanaa. Rapture karibu sana mshikaji wangu. Shukran sana. Last time tumekaa na Mwasiti alikuzungumzia. I appreciate. Eh, akatukumbusha kuna kipindi uh, alikuja Shinyanga nadhani. Yeah. Zamani alitwambia yeah. na akasema yeah. mimi nilivyo Ah, nimekumbuka kwa nini alikuzungumzia. Yeah. Yupo THT kwa muda na amewaona yeah. watu wengi wanakuwa. Yeah. Tukawa tunamwambia siri nyuma ya, ya kuwa na sikio na jicho la kujua kwamba huyu msanii atafika mbali. Yeah. Akutolea mfano yeye akasema yeah. na Rapture pia ni katika watu ambao mimi nilimkuta sehemu yeah. shule ni kwao nilienda yeah. nikasema huyu yeah. atafika mbali kwa sababu gani? Kwa sababu yeah. niliona kuna kitu ndani yake. I appreciate. Ushawahi yeah. kukutana na Mwasiti mkapiga story kuhusiana na ili tukio lakini pia lilikuwaje? <laughs> Atuje kukutana tukapiga story lakini tuishe kukutana ilikuwa nafikiri ni mwaka juzi mwaka okay. juzi okay. tulikutana na ilikuwa ni moment nzuri kwa mara ya mwisho tulipokutana mm. na, na paka tulipokutana siku hiyo kwenye event ambayo tumealikwa wote kama artist ilikuwa ni, ni moment ambayo ni nzuri na kipekee sana ukizingatia mara ya kwanza tumeonana ilikuwa amekuja shuleni okay. akiwa kwenye program zake then anaita watu ambao wana, 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 wanaweza ku, kufanya mziki yani kama ku rap kuimba mm. watu wakawa wameniita wame nikatolewa pale mbele nikachana ndo akawa amenisikia akanipa nafasi ya kuperform kwenye hiyo event yao yeah. sasa ukiangalia baada ya hapo miaka inapita tunakuja kukutana kama artist ambao wote tumeitwa kwenye event inakuwa mm. ni, ni moment fun ambayo ni nzuri yeah. sana yeah. na o, i hope hata yeye kuna, kuna kitu aliona akasema ya yeah vitu vinawezekana kufanyika. Yeah, of course. Yeah. Of course. M- ni mwa wasanii ambao um, anapita popote pale. Unajua? Si maanishi kwamba ana rap lakini kama uki rap yeah. alafu ukampa nafasi ya kupita akapita. Yeah, yeah, yeah. Na one way or another tunaweza kusema kwamba pia ali found. Yaani he is one of your founder. Sio unaelewa. Umewahi yeah. kufikiria labda atakufanya naye kazi au umeshafanya kazi post bado hatujaisikia. Yeah, I hope uh, if, 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 vitu kuna namna ambavyo ni feeling tu kuna namna ambapo nafikiri katika project zangu kuna ambazo nikizisikiliza na, na feel kabisa anaweza akafanya kitu nafikiri at the right time na nitakapokutana pia na project ambayo nimeona ya yeah, hii there's no way kuna namna ambapo nitamhitaji sister aweze kufanya mm. kitu mm. nitaweza ku, kumtafuta na kumsikilizisha naye kama atakuwa may feel pia itakuwa ni vizuri tukiweza kupata track hapa pamoja okay yeah. kuna Naomba rapture hii hii hi, uizungumze vizuri kwa sababu yeah. ni, ni ujumbe nimeuona kwako. Yeah. Jana kama yeah. kama siku hivi imepita. Yeah. Rapture ulipost ukasema unaposikia wasanii kwenye nyimbo yep. na wanataja jina Mungu. Yeah. Mkwaji. Yeah. God. Yeah. Na nimeiangalia vizuri. Hii Mungu nikasema lakini God niliyoangalia nimeona ni ile GOD kubwa. Yeah, zote so, nimeandika kepito hili yeah. ku kwa sababu ikia, Mungu ikiandikwa na herufi ndogo inamaanisha miungu yeah, yeah. yeah. kwa ona mimi nilipoiona hii nikajua umemaanisha Mungu yeah. na ukasema iwe kwenye mstari au tu hata kwenye interviews yeah. sio wote wanamaanisha Mungu ambaye we unamwabudu yeah. so imarisha ukaribu wako na Mungu yeah. na Mungu wako yeah. unaemwabudu ili aseme na wewe pale ambapo unapotoshwa yeah. maana unakuwa connected spiritual yeah. uh, na hivyo unavyokuwa ukiviimba kadri yeah. unavyoingiza unavyoviingiza ndani ndani yako yeah. na kujihusisha navyo yeah. bahati mbaya hii sio kwenye muziki tu yeah. inahusisha watu mashuhuri tofauti yeah. nikawa ni mwisho kukunukuu hapo yeah, na ilikuwa ni direct kama hivyo ambavyo nimeiandika na sio tu watu mashuhuri hata watu ambao tunakuwa nao mitaani na nini kila mtu ana ana sehemu ambapo yeye anaabudu hata kama kuna mtu ana anajione haamini kuna sehemu ambapo yeye ana ana worship mm. kwa hiyo na sometimes sio zile ambazo kama sio zile ambazo wote tunakuta tunaabudu tuna yani wewe unaweza kuwa kuna Mungu ambaye unamwabudu mimi kuna Mungu ninayemwabudu kuna watu sometimes unasikia wanasema hivyo so 
kupitia mziki kitu ambacho una mziki ni kitu fulani spiritual sana ni kitu ambacho unakisikia kila sehemu uki, ukienda kanisani utasikia ukienda wapi utasikia ukienda club utasikia ni ya aina tofauti tu mm. Utasikia watu hata sometime kama kuna ka, kuna movies au nini umeangalia watu wana 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 wanatolewa wana mapepo au wana mtu anaita majini wanatumia music wanapiga vingoma wanafanya nini ni music hiyo tunaona kwa waganga ni music ni, ni vitu ni kitu ambacho kiko very spiritual kwa hiyo unapokuwa una 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 unaimba una kuna namna unakuwa connected na hivyo vitu so njia nzuri ya, ya wewe kuwa salama ni kuwa ku, kuweka mahusiano yako na Mungu wako vizuri. Kuna alert tu ambayo inakuja. Kuna namna ambavyo wewe huwa una, unasikia ukiona kabisa kuna kuna hatari inaenda kuja. Mm. Sometimes kuna machale kama wewe tunaita kwa Kiswahili machale kama instinct fulani zinakuambia siendi sehemu. Yeah. Mm. Hichi kitu fulani am iki sikitaki tu. Mm. Kuna alert kama hizo zinakuja. So i, kama ni kitu ambacho sio right na upo kwenye relationship nzuri na Mungu wako, moja kwa moja kuna namna ambavyo hauta feel sawa na hicho kitu. Yeah. Okay. Um, mimi naomba ni kutoe huko alafu nikurudishe sehemu moja hivi. Rapture kwa watu ambao tunawakujua kwa ukaribu hivi ni mtu ambaye mpole sana. Lakini when it comes kwenye swala la distract unawabamiza sana. Natamani kujua vile ambavyo mnabamizana kwenye mistari in real life you guys you don't talk au ni kutafuta to fame au kutengeneza mazingira ya ku uh, rap iendelee kuwa pale. Uh, sidhani kama kuna mtu ambaye binafsi sizungumzi naye. Okay. Labda ni sidhani kama kuna mtu ambaye ni kwamba ni issue naye personal kiasi cha kutozungumza kwa sababu kwanza sijai kutoa mazingira ya kuwa karibu na mtu kiasi tukawa tume. Yaani ni issue naye personal. So mazingira ambayo hapo ambayo anaweza kafanya mimi ni ku, ni ku address labda kwenye kwenye track yangu na sio katika namna ya kudisi ni katika namna ya ku express vile ambavyo mimi nimefeel. Mhm kuna namna tu ambayo kama mtu mwingine ambaye tunafahamiana na na kuheshimu ukinifanyia kitu ambacho sio sawa siwezi kukaa kimya nitakwambia kwamba kuna kitu fulani sio sawa sasa hapo ku, ku reaction ya wewe ku mind au nini it's up to you okay. mimi nakuwa nime address kile ambacho nime feel ninahitaji kukuambia whether ni mtu wangu wa karibu au ni mtu tu ambaye tunafahamiana kuna kitu nime umefanya ambacho nikoona hichi kitu kwangu akijakaa sawa mm. nitakwambia Yeah. Nice. kitu ambacho kinatokea. So <coughs> kabla yeah. tujaanza ku, kusikiliza wimbo mmoja baada ya mwingine hapo kwenye yeah. disi hapo mimi nimepani mpame nikukumbusha kitu. Though nilikuwa sitaki kukaa hapo. Yeah, na, na ni vizuri tusipongelee. Mm, na, na ni vizuri pia tusipongelee. Lakini naomba naomba kitu kimoja cha mwisho yeah. ambacho naamini kabisa kwa watu ambao wanasikiliza radio huenda wanaamini ningeuliza. Yeah. Nimekumbushwa nilikuwa nimeshaondoka. Yeah. Vipi kuhusiana na uhusiano wako wewe na Lunya na wewe na Disaster Vina? Kwa sababu ndio inaonekana ndo ni, ni utatu ambao kwa sasa hivi kwenye kizazi kipya cha hip hop ni watu aggressive dhidi ya wengine waliobaki. Vipi mahusiano yenu? Mi niko sawa na na na, na majina yote ulonitajia hapo na nafikiri sina sina issue yani kama ndo maana nikwambia kama kuna kitu ambacho nimewahi kufeel mtu umefanya ambacho nikaona sio sawa na kuambia moja kwa moja na kuambia moja kwa moja yani direct na nini sasa mziki pia ni sehemu ambayo mimi naitumia ku express feelings zangu nyingi vitu vingi sana na via dress kupitia nyimbo zangu so ndo maana inakuwa ni namna pia mimi kueleza watu kama hivyo ambao ni, ni kuna namna imetokea wakafanya vitu ambavyo nikaona viko sawa kuna namna nahitaji kushare ili na wenyewe wasikie wajue kwamba kitu fulani nilichofanya maybe yakikuwa sawa mm. Yeah, lakini sina issue na person. Nice. Yeah. Nice. Kuna kuna kazi katika album ya Rapture inaitwa 40 Miss the Cold. Yes. Hii nimeisikiliza sana. Na kwa uelewa wangu, kwa sababu yeah. unajua mziki bwana, kila mtu anaenda ndo sana ilivyo. Yeah. Kila mtu atasafiri kwa jinsi ambavyo anavyoweza. Yeah. Kwa uelewa wangu ni kama nime ni kama vile umemwimbia yule brother ambaye ilitokea ile ile ajali alimshambulia ali mkewe na yeye akajiua. Yeah. Kama mimi ni yeah, huko sahihi. Ni huko sahihi. Huko sahihi. Ehe, hebu tu hebu tukae hapo. Tuzungumze sasa na rapture mwenyewe kwa sababu ndo fanani. Yeah. Ma, ya, ya kuweka hii ni nini? Yaani ndani kule kabisa. Maana ya maana yako. 
uh, mimi ni chojaribu kufanya kwenye hiyo ni ku, kutoa mtazamo wa jamaa ambaye alifanya hilo tukio mm. na nini ambacho alikuwa yeye yeah, na feel nje ya yeah, story ambazo tulikuwa tunazisikia ya yeah, ni kwamba story eh, umesimuliwa kwamba jamaa amefanya hivi na hivi na hivi lakini hatukujua conversation ya wale mpaka yule tukio likatokea Dio. na nini kiliendelea kichwani kwa jamaa baada ya yeye ku, kumshoot ndani mke wake Dio. so hicho ndo kitu ambacho mimi nimejaribu kukupa kwenye 40 miss the calls kwenye 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 ku preview album kama hivi huwa nakata tungoma kwenye verse ya kwanza lakini naipiga kwenye channel ambayo na hakika rapture anapata pesa ndio maana nikaona apotel ya mbali tu acha dude liende mpaka mwisho Amini. sasa unajua mdani pazito sana rapture pazito na uzito wake kwako nilivyoona yeah. ni wewe kutu kujieka kwenye eneo ambalo ungeonekana una upande ndio maana nimekusifia sana kwenye huu wimbo shukrani kuna namna ungecheza tu tutaongeza umeona sasa umeona anatetea anatetea lakini upo katika eneo ambalo uh, yeah. huonekani kama una upande haikukulia yeah. ugumu wakati unaanza kuchora hukufikiria kama mimi uh, kwa sababu nili nili nilitaji nili, 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 toka mwanzoni nimesikia hilo tukio ni kwa naona kabisa kuna namna kila upande una, una kitu ni ambacho hakiko sawa mm. kwa hiyo nikaona kuna kila haja ya kuwasilisha hicho ni hicho kiwasilisha katika namna ambayo itakuwa inagusa kila upande yani kama ni ni, ni kapo imekaa sebleni inasikiliza wimbo kuna namna kila mtu anahisi kuguswa na kile ambacho kwamba unacho ambacho hautaki mwenzako akufanyie na wewe usifanye so ndo kitu ambacho nimejaribu kukiweka na kwa sababu nilidhamiria hivyo toka mwanzo haikuwa ngumu kuweza ku, kukamilisha hiyo track tumekuwa na nyakato photo photo na vijana tofauti photo kuhusiana na mahusiano yeah. hata katika interview ukimwacha ukia mu, ukia rapture yeah. watu wengi wamekuwa wakionyeshwa kwa hali sijajua kwa sababu mimi nipo kwenye ndoa kwa hiyo sipo tena katika yale mahusiano yale ya kwamba wewe sijui vipi yeah, yeah. lakini sijui nimi waachaje wanangu Yeah. Ewe nyinyi hapa. <laughs> Wengi ya, na didi akiwemo kwenye hilo kundi. Nivo. Wengi wamekuwa wakilala yeah. mamno kuhusiana na mahusiano ya girlfriend na boyfriend sasa hivi. Mm. Nini kinaendelea mtaani bwana? <laughs> Ndio mnaumizwa hivyo? Yeah. Au ni nini? Picha ni nini huko? Nafikiri ma- maumivu hapo toka mwanzo lakini sasa hivi pia kuna namna tuko connected kwa hiyo ni rais pia hata hivyo ku, kujua yani mda huu huyu anapitia ana, ana, ana nini mda huu anapitia nini mda huu anapitia nini ni rahisi kuliko labda zamani kwa sababu mtu anaweza akashare tu labda ni quote ukajua huyu kuna namna kapigo <laughs> Kapi... <laughs> eh, <laughs> tayari eh, kwa hiyo kuna namna hivyo lakini pia uaminifu umekuwa ni, ni kitu ambacho ni kigumu sana kupata this time nafikiri eh, kwenye hiki kizazi imekuwa ni ngumu sana kwa hiyo kutoaminiana pia ina, inakuwa inapelekea ni changamoto ziwepo. Sasa inakuwaaje watu waaminiani? <laughs> mimi unajua mimi ninachanganyikiwa ujue. Unajua mimi nadhani na, na, na pia kwenye hichi anachokiongea ukifuatilia sana uongo kuna namna hivyo vitu vipo. Ukifuatilia sana uongo Sa, uh, kivipi kwa sababu kuna sem na mkote anasema kama an, ataki kumwambia kweli kwa sababu anahisi kama utamuumiza. Yeah, si, nikisema kile ambacho we unahitaji kusikia eh. unaweza dai ubaya kila ambavyo mimi nitajibu lazima ucry umeona sasa yeah yani kuna namna sijui sijui tuwekeje <laughs> lakini ni pazito ni pazito sana ila mnaishi fresh tu hamna noma ni kwamba hivyo hivyo nyimsha si mnaishi na hiyo hali mimi mi, mi, sijui sijui kwa baadhi lakini kwa na wake wengi sana ambao wako machuo sasa hivi uh, nadhani huwa wanaichukua alafu yani like Hawa ingi migumi yule unakaa 50-50. Ah. Na na hiyo ndo sababu no, na hiyo ndo sab... no, 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 Na hiyo pia ndo sababu ya kuto kupata uaminifu. Kwa sababu wanawake wengi wanaoingia kwenye mahusiano nao days wanaingia. Wale waliokuwa mature enough. Mm. Huwa wanaingiaga 50-50. Yaani mm. yuko like you love me today? Okay, I love you. You don't love me tomorrow? It's okay. Yaani hajiweki mwenyewe na guarantee kwamba hapa ni ita last long. Kwa hiyo chochote yeah, kidogo right. utakachokifanya as a mistake, ye ni go to go. Si unanielewa. Na kuelewa. Na ndio maana yani hicho kitu unachokiongelea kinakuwa yeah. kweli ni na changamoto. Yes, kwa sababu anakuwa tayari sijui ndio hiyo 50-50 hiyo <laughs> kwamba yani unaweza na mimi naweza. I don't know. I don't know man. Wao wa muda mrefu ongera. Ila jana nilikuwa napiga story tu na mdogo wangu mmoja akaaniambia amemaliza nimemaliza ni, degree ya ualimu. Ameniambia ni 
miko upande wangu ni mtu yani naona unaoishi kwenye ndoa na nyanyasika yani sifikiki kabisa kuolewa and she's very young kwanza miaka 25 sio hiyo anasema anahisi wanaoishi kwenye ndoa na nyanyasika yeah, sana yani ukizingua anacheza yeah <laughs> na yeye ana mtoto hapo Yes, yeah, sisi nani? Ah, single lady. Yeah. Ah, single lady. <laughs> <laughs> Ni mtiti. Sasa rapture kwa hichi ambacho tunakizungumza, nyie yeah. watu kama wasanaa ndio ambao yeah. mara nyingi mnaweza mkatupotosha na mnaweza mkatuweka yeah. sawa. Yeah mnafanyaje kwenye hili kwa sababu mimi naamini na tunawasikiliza sana hapo weka shida chini glass you ongea rapture nafiki bata mimi ongea rapture okay kuna kuna other way around kuna wana ambao wanaongea hivyo lakini mimi naamini gi sana hip hop mara nyingi inapeleka ujumbe Ah, ndio naongea na rap. Kwa hiyo wanangumia mnawatupia sigo lenu. Ndio ndio na. Wewe mkacheze, maana tu zenu mwenyewe mnatupia huko. Kama utaki kuamini angalia uh, nipeni maua yangu. Umeona the way Roma alivyofanya? Umeona watu wanavyosikiliza? Umeona yeah. watu wanavyofuatilia? Eti rap rap cha tunataka yeah. tunataka hizi haya maeneo. Wengine wakabaki kwenye burudani, wengine wakabaki kwenye kuu. Kwenye ujumbe. <laughs> Ya, kila mtu afanye ambacho yeye na yani kikubwa ni wa, wasanii waachwe huru wafanye vile wanataka kufanya. Okay. Yeah, wafanye vile wanavyotaka kufanya. Yeah. Hicho ndo ninachoweza kusema kwa sababu kila mtu ana, ana kuna watu kabisa ambao uwezi tu leo hata wewe ukiona anaongelea yani kama hauko into politics itakuwa kwako sio kitu ki kiraisi kuweza kuongelea kuhusu politics mm-hmm. afu na kweli ukawa ukagusa vile vitu ambavyo kweli watu wanakuwa wana wanalalamika yeah so ni karama kama niseme kila mtu wote ni artist lakini kila mtu ana vitu vyake ambavyo yeye yupo kwa ajili ya kuvizungumzia yeye yupo kwa ajili ya kuvigusa na kwa sababu maisha yana vitu vingi na watu pia wana karama za kugusa vitu vingi ili kila kitu kiguswe hatuwezi wote tukaimba kuhusu vitu fulani mm. yani kitu ambacho kiwezekana hivi tisini na tisa ni ni mwaka ambao umezaliwa au kweli kuna block inaitwa wanangu 99 wanangu 99 inatokana na watu ambao wako real asilimia tisina tisa kwa Mwana sababu hamna ambaye yuko perfect hamna <laughs> aliyekamilika kwa hiyo ni 99 and tuna try na pia watu ambao wananisupport always asilimia 99 sawa uh, yeah, yeah. so, basi mimi nilifikiri nilifikiri kule kule Shinyanga <laughs> iko block ambayo <laughs> <laughs> Lakini unaweza kaianzisha eh yani kwamba yeah, ni maskani yeah. mtani kwako pale unapaita ndio paka sasa hivi limeshakuwa tagi kubwa at least kila mkoa utakaoondoka kuna wana ambao ni wanangu 99 mm. yeah nice yeah nice katika hii album ni ngoma gani ambayo binafsi ukiangalia unasema hii ni kwa file nini binafsi hii yeah. sawa nyinyi mtapenda mtakapopenda yeah. pia kuna chaguo la mtu yeah. yeah. uweze kutupangia yeah. mashabiki utaandika utakapenda kwetu tutaenda kwako kila track zimeandikwa katika vipindi tofauti nikiwa na experience vitu tofauti ndo maana zote ziko tofauti mm. ya yeah. lakini kuna zote kwa kama mimi hapa favorite yangu ni nategemea niko na mood gani siku hiyo okay. ninavoamka ndo okay leo kuna niko 99 na feel ni sikilize hiyo leo na lakini narudi home ni special narudi home ni special sana kwa sababu ilikuwa ni moment ambayo sijaenda home muda mrefu mm nimeenda home nime experience kuna namna ambavyo nikaisi kuna vitu nime adapt ambavyo si, sikuwa hivyo mwanzoni ah, nikaisi yani ulipofika pale huko za eh, nikarudi kuna yale mazingira nikasema kuna kuna vitu yani haviko kama ambavyo vilikuwa nikaisi sana nime miss vitu vilivyokuwa nyuma zaidi yani kwamba vitu vilivyokuwa afu na inaumiza kuona kwamba haviwezi vikajirudia yani kwa sababu muda ukishapita umepita mm. watu niliokuwa na spend no time labda miaka kumi iliyopita sio ambao yani wengi sasa hivi kuna vitu tayari vimesha tu, tuweka mbali wanafanya vitu vyao vingine wengine wana familia kwa hiyo hivyo vitu nikavimiss nika sana ndio ikanipa ika amasta ya kuandika hiyo track yeah mm na home yeah, so home. ni special sana kwa sababu unajua nifanya pia conversation na watu tofauti na kukutana nao wengi sana wanavyokuja sehemu kama hii town kwenye haso inakuwa wanachukua muda mrefu kinoma kurudi home especially ambao wanatoka wana mbali yeah. unaweza kusema yani sasa hivi ni mwezi wa wa saba ukasema naenda mwezi wa 12 mwezo wa 12 ukafika kuna vitu vikaingia hapo katikati ukasema nitaenda likizo ile ya pasaka pale mm. 
na yenyewe itafika hivyo hivyo mwaka wa kwanza wa pili wa tatu wa nne watu wengi kinoma hawajawahi kurudi tangu waondoke na wengine yani wanarudi kwa machale alafu inafika time hata kupiga tu simu inakuwa bado na zenyewe zinakuwa yeah. chache ndio yeah. yeah so hicho kikao kimenipa amasa sana kuandika na nilivandika niko kuna namna na feel kabisa hii track ni special ya yeah, pasikilize sasa ile 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 dude ile tungepata chupa pale shaitown pale unyama yeah. mm. eh, au na ni ngoma gani kwanza una ulikuwa unatamani una kufanya video mimi na na, na propose yeah. mimi mm. yani kwamba fanyeni lakini fanyeni video zipo zipo nyingi ambazo na, na wish video zi, zifanyike yeah kwa sababu project ina track 15 mm. yeah zipo nyingi ambazo na, na natamani nifanye video zake video mbili zimeshatoka enjoy pamoja na uongo na nafikiri video zingine zitaweza kutoka soon nitaweza ku announce video gani ambayo inafuata nice. yeah. sema usiiache hii yeah, yeah, yani na kitu hii yani unajua unajua wanaporuka ndege yote weupe alafu kuna mmoja mweusi yeah. anapendeza japo ni mweusi <laughs> yeah. lakini akiruka wote weusi afu mmoja mweupe anapendeza pia yeah. mm, nimekuwa ni, ni wazo ambalo si rahisi kuona kuna album kama tano saba hivi katikati nimezisikia sijasikia wazo kama hili Sijui umeelewa eh, ziko nyingi lakini hakuna mawazo kama haya. Kwa hiyo yeah, mawazo tofauti sana na vile ambavyo tumezoea. Sasa Rapture time yetu imeenda. Yeah. Mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Yeah. Lakini pia kwa mpaka sasa hivi sijaona yeah. hard copy. Nimeona tupo tupo digital zaidi. Yeah. Kwa sijajua mipango ikoje tua kuhusiana na album kwa sababu ni mradi mkubwa. Yeah sure ni to the top volume 2 ndio ime, ime, ime drop na inapatikana kwenye digital stores to his digital platform mm. yeah na pia na plan ambao soon tuweza ku announce namna gani ambavyo tunaweza kuwafikia watu walioko same tofauti tuweze ku, ku celebrate kitu pamoja tuweze ku, ku share experience ya kusikiliza hizi track pamoja na kupiga story kuhusiana na kila kinachohusiana na hizo tracks mm. yeah so soon tuweza ku announce tutaanzia wapi Nashukuru Mungu tumeweza ku, ku last week nilikuwa Zanzibar na tumeweza ku perform baadhi ya tracks ambazo zipo kwenye to the top volume 2 na vibe ilikuwa nzuri watu wameweza kuzipokea vizuri so soon tutaweza ku announce tunaenda wapi tena yeah na kila kitu kitakuwa sawa nimeona uh, Tommy Flavor amekushirikisha pia kwenye album yeah yake. big shout out kwa Tommy na ukitoa ukimwacha mwana FA wewe ndo rapper pekee ambaye inakuona pale ndani Yeah. Nimekuwa nikipitia pitia kwenye nani yake. Unadhani unamzungumzaje Tommy Flavor lakini pia unalizungumziaje hilo swala? Wanakupoint yeah, wewe. Tommy ni, ni, ni artist ambayo yuko very very talented. Yaani ni, ni mtu ambaye na appreciate sana uwezo wake. Since day one nimemmsikia kwenye kazi zake ambazo nyingine kwa ameshirikishwa za kwake. Hii project kuna namna ambavyo nimeisikiliza vizuri kabisa ni moja ya project ambayo ni very very classic ambayo inaweza kaishi kwenye masikio ya watu kwa muda mrefu sana ina track ambazo ni kali kinoma so mtu ambaye atapata time ya ku, ya kusikiliza vizuri project ya Tommy kuna namna ana share na sisi experience plan nzuri ambayo tumewekwa tuka, 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 tukaishi na hizo ngoma kama Shumileta ambayo nimeshirikishwa tume kuanzia inatengenezwa namna tulivyokuwa tuna vibe nayo inavomixiwa na yogo kwa kuna moment ambazo tunazo kubwa sana na hiyo ngoma na na wish watu waweze ku take time yao wasikilize kuna namna watashare na sisi hicho mm. kitu yeah unaonaje situation ya rap ya Tanzania kwa sasa tuko vizuri tunaelekea pazuri au nini tunatakiwa turekebishe yeah ni ni jani always na inakuwa ina, ina kona nyingi ni safari ambayo inakuwa ina ups and downs kwa hiyo napoona so far tunaenda vizuri nasikia rappers wengi wapya na ambao hata bado still hawajawa hawajawa sana kwenye macho na masikio ya watu wengi na bahatika kuwaona na naona kabisa kuna namna ambavyo kuna talent kibao ambazo zipo so tunazidi kufanya vizuri tunaona rappers ambao ni wa new generation tunakuwa tunafanya vitu ambavyo vina impact kubwa kwenye kwenye culture vina impact kubwa street mm. yeah artist kama Conboy kana mm. yeah. bino Watu wanafanya vizuri yani rappers fresh boys tumeza kuona wa, wame come up na wamekuja na style ya tofauti na namna ambavyo wanafanya watu wengi sana siwezi kutaja wote lakini na appreciate effort ambazo rappers wanazifanya cha msingi ni kuendelea ku push tuendelee ku drop kazi nyingi project hizo nyingi zaidi 
ili tuweze kufika pale ambapo tunatamani kuona mziki wetu wa rap unafika. Yeah. Sawa. Uh, kuna ngome inaitwa ICU kama yep. niki nikimaliza nayo nadhani nitakuwa sawa au unachagua yeah, nyingine. Yeah, yeah. Itakuwa sawa. Yeah. Yeah, I see you. Yeah. Yeah, brother Rapture, thank you for your time mwanangu. Ni muda kidogo tu jaonana na nimefurahi kukuona katika hali nzuri. Yeah. Nashukuru kwa kuwepo hapa pia nimefurahi sana ni muda pia sijafika hapa na na appreciate wanangu wote ambao wametake time yao kuendelea kutusikiliza. Yeah. To the top volume 2 inapatikana kwenye digital store zote. Shumileta pia track ambayo nimeshirikishwa na Tommy Flavor inapatikana kwenye digital store zote kwenye album ya Tommy Head to the Throne. Yeah, endelea kuenjoy nayo. Niambie ambacho una feel kuhusiana na track ambazo umezisikiliza, unaweza kanicheck kwenye social media zangu zote natumia rapture_tz. Mm. Yep. Kazi hii hapa inaikamilisha maisha remix 